二零一三 Honda Civic FB 二点零 Navi Spec， 这个是当年最高的顶配版，当年的售价是一百三十三千马币，现在呢，这台二手车只需要五十八千马币你就可以带回家。好了，这个售价呢是比顶配版的国产神车 MV 一点五。最顶配的那个贵了一个六千左右，贵一个一点点罢了。然后本期的影片呢，我将会带你去试驾这辆车，然后看一下这辆车有什么东西。在影片的结尾部分呢，我会告诉你这辆车的优点跟缺点，所以记得留守到最后。还没有订阅的朋友们呢，你们可以订阅一下我的频道，然后顺便给我一个赞。我要感谢 S C M Premium Selection 呢，借我这辆车做这个 review。如果你们想买二手车，或者你们想买这一台车的话呢，你们都可以联系 S C M Premium Selection， 他们可以给到你一个专业的免费咨询。好啦，这一台 Honda Civic 第九代 F B 呢，它在马路上的能见度其实是输给第八代的 Civic。当这辆车刚刚推出市场的时候呢，很多媒体甚至很多消费者呢，都对它这个第九代的外形啊，贬多一包啊。批评多过称赞，因为呢，第八代实在是太优秀、太漂亮、太 sporty 了。这个第九代出来就让人家感觉有点失望啊，因为很正常的。你看第八代那么美、那么 sporty， 你对它的下一代一定抱有很大的期望。那也知道，有一点大失所望的感觉。但是我个人觉得它没有到丑，它是不够 sporty 罢了。你看它前面，它车头 OK 啦，车头整个还算不错了。这辆车其实你从侧面看呢，它有一点第八代 C V 的影子哦，它只是不如第八代 C V 那么 sporty 吧嘛，其实整体是 OK 的。你看它的整个流线型还是不错的，只是八代太优秀，没办法，它也是一个受害者。你可以看到这边呢，它这个镜子很大片，它这个是为了减少你的盲点呐、啊。你在开车的时候呢，所以有了这个呢。你出入口啊，进一些比较窄的 b u c k i n g 的时候啊，这个东西是蛮不错的。像这辆车呢，它非常的罕见了，它跟上一代相比呢，它的轴距短了三十 mm。通常呢，汽车制造商制造车啊，都是一代比一代长，一代比一代大的嘛。但是很罕见的，这个第九代比第八代更加的短了一点。然后车重里呢，它也减少了一个四八线了，从之前第八代的。一千三百一十二左右，到现在的幺二七零 kg 左右了。他这样子做是因为当时啊，在设计这辆第九代 C V 的时候呢，那时候刚好是金融风暴的时候，就是零七零八的时候了。所以呢，宏大的高层就认为，嗯，他们想做一辆啊，主打节能、省油的汽车了。所以他们就在这辆车用了很多轻量化的材质，然后把这个车身的尺寸缩小一点点，让它变轻。然后引擎方面呢，用了这个 S O H C 的这个引擎设计，而不是 D O H C， 就是尽一切所能让它省油啦，让它节能啦，所以你才会发现到呢，它的尺寸居然会比上一代还要小。但是你听到这里，你不要误会哦，它没有偷工减料，它的钢铁呢，其实它用的比上一代更多的那一个高刚性钢铁，上一代用的是 50% 左右的高刚性钢铁，这一代用的是 55% 的高刚性钢铁。所以，在这个安全碰撞测试当中呢，这个世上最严苛的安全测试 ，I I H S 美国公路保险安全局的测试之下呢，这辆车是拿到 Top Safety Pick 的。啊，这辆车在马来西亚 market 呢有四颗安全气囊，以今天标准来看是不多了，因为像今天啊 ，Honda City 比它小一级的自家的这个 Honda City 呢都有六颗安全气囊了，所以这个四颗安全气囊并没有很了不起。来到后尾，该来的东西还是要来啊、哦。讲到这个后尾呢，它这个后尾的设计就是受到最多批评的设计，很多人都觉得它的屁股这里不好看，甚至有些人讲很难看。我这么一看呢，它不到难看呐、啊，它是不够好看，不够美。但是这种东西是见仁见智的啦，有些人觉得这样子漂亮，有些人觉得这样子不漂亮。这个不知道啊，你可以在下面的口面告诉我。然后这辆车的车尾箱呢，它的尾箱容积呢有四百六十里的，以今天的标准来看也不算大，因为今天呢就连这个 Pro 都比这
都已经五百多立的。然后连他的自家，他的弟弟啊 ，Honda City 也是五百多立的 ，The W 也是五百多立的，这些级别比他小，级距比他小的 B s e g m e n t 啊，甚至 A s e g m e n t 的 Sedan 呢，尾箱隆基都超过他了，所以这个没有必要多讲啦。这个四六零立的不算是非常的好。然后这辆 Civic 呢，它跟第十代 Civic 一样，它的后面这边呢，你看到有一只鼓啊，就代表呢。它的后座是无法倾倒的。说到后排空间呢，是很大的强项。宏达真的是算空间管理大师啊！你看这辆九代 c i v i c 呢，它的长度跟轴距都比八代 c i v i c 小了一点点，但是空间却丝毫没有被影响到。这边一个拳头，这边三根手指。前面呢，我是调到我自己的乘坐位置啊，我是1 7 5十 cm。然后另外一个值得称赞的地方就是它中间这个隆起来的地方很矮，几乎非常的不明显。这个隆起来的地方，因为通常车子呢后座的中间都会有一个隆起来的地方嘛，那个是用来收纳，可能是收纳一些排气管啊，或者是车身的结构之类的。但是呢，这辆车不会有，这辆车中间这个高起来的地方呢，嗯。非常不明显，所以像我这样子的高度的乘客呢，坐在后座这边，我脚这样子放，也不会辛苦。所以这个是真的是很厉害的东西。好的，进来驾驶座这里呢，进入眼帘的第一个就是它的仪表盘是双层的，这个跟上一代有点类似啊，但是它上面那一层变大，上面那层它是显示你的时速。还有一些驾驶资讯的油耗啊，一些资讯会在这个上面这层的左边这边，然后像下面这一层呢，就是 RPM， 它可以让你很容易的看到你现在引擎出力的状态。这个东西对我来说很有用，因为我本身就算我驾奥拓压的车呢，我也是一直要知道那个 RPM 在哪里，因为当我需要速度的时候，我可以很容易的让它保持在这个引擎的发力状态啊。所以我的眼睛瞄一下就看到 RPM 表是非常重要的，所以你可以看到多数的性能车呢，这个 RPM 表都做到特别大，像宏大呢就特地的放在很靠近你的位置这个 RPM 表。不得不说，本田宏大真的是一间很热血的汽车制造商。然后内装这里呢，这辆是 Full Spec 的，这边就有一个 6.1 寸的可以 Touch Screen 的屏幕，它这个屏幕呢可以给你看 DVD， 然后可以通过蓝牙连接你的手机。内建导航，没错，这辆车有导航，但是不是 online 那种啊？你塞车它不会跟你讲的，它这个就是 offline 的 map 啦。整体来说呢，它的内装，我讲不出高级这两个字啊，因为它离高级很远呐、啊。它的内装你可以感觉到它是一辆 budget car 咯，好像 Honda Jazz 啊，好像那种小车这样子的内装，它用了非常多的 hard plastic， hard plastic 不是问题。但是它整体给你的设计就很像便宜车的感觉了，然后这个方向盘包的皮革，这包的皮也不是说非常的高级，有换挡拨片不错，排挡杆呢，整体排挡杆的设计又是便宜车的感觉 ，handbrake， 我真的讲不出高级这两个字啊，除非你给我钱了我就讲啊，这辆车很高级哦。然后呢，它这个高音的喇叭呢，就在 A 柱这边哦。哎呦，它的整体的造工，给你看到这样子就感觉，哎呦，又是便宜的味道。不是我要讲什么了，因为同个年代的，像那一些 o d i m a K 三呐、Hyundai e l a n t r a 这些便宜过它的车子呢，内装品质都好过它。然后储物空间，宽大就是宽大喽，储物空间。算不会差啦，储物空间。然后它也没有一个关注的 compartment， 就刮松刮松这样给你。Groove box 它没有那个 damper 慢慢下，它是直接 bang 下来的。Groove box 也是还好啦，那种是还好咯，就散发出<笑>经济车的感觉咯，也没有错啦。在美国这辆 Civic 就是一辆经济车来的嘛。这台车所搭载的引擎呢，是 Honda 
R 二十系列的二点零公升自然进气 SOHC 引擎，它跟上一代，也就是八代 Civic 所用的 K 二十引擎最大不同在于呢，这个 R 二十引擎呢，它是 SOHC， 然后冲程是属于长冲程的设计，会比较着重于低转速的效率以及输出表现。简单来说，就是比较重视起步啦。上一代的这个 K 2 0系列引擎就比较注重中高转速的动力输出，也就是所谓的后劲。所以宏达采用这样子的设定呢，非常容易理解，因为我刚才有讲过嘛，宏达设计这辆车是以节能为考量，你的车子呢，如果起步快的话，因为我们的车子通常最耗油的地方呢，就是六十以下嘛，在低速的。行驶在四期行驶会比较耗油。如果呢，你的引擎可以在低转速的时候呢，拥有比较好的效率，那么整体的油耗表现也会改善。然后像这台引擎呢，它同样的有搭载在那个时代的换代过 2.0 啊 ，CRV 2.0 啊，都是搭载这个 R 2 0的 SOHC 2.0 自然进气引擎啊。这引擎的最大马力为153匹，在6500转爆发。最大扭力为一百九十 nm， 在四千三百转爆发，然后再搭配宏大自家开发的 Five AT 五速自拍的零到一百加速，这辆车九点二秒可以做到，是胜过当时同级的二点零的德拉克罗拉。那时候的德拉克罗拉二点零呢，需要十秒才可以做到。大家好，现在又到了试驾环节，由我来给你试驾这一台车，体验一下这辆车带给我们的。感受是如何？哇！预料之内哦，它起步非常的敏捷哦。它起步那么敏捷呢，有两个原因，一个原因是因为像我刚刚所说。它的这个引擎的设定是 S O H C Single Overhead Cam， 不是 D O H C， 上一代是 D O H C 了。S O H C 的引擎呢，会比较偏中低转速的取向了。你在中低转速的时候呢，那个引擎的出力表现比较好。另外一个比较深奥的东西呢，第二个原因啦，就是它的 b r o w s t r o k e Ratio。也就是所谓的长冲程、短冲程以及中冲程的引擎设定的区别啦。这台引擎是长冲程的。关于这个呢，我看等一下我试驾了之后啊，放在比较后尾再跟你讲比较好。因为我才刚刚试驾就跟你讲这种这样枯燥、这样深的 technical 的东西呢，我怕你直接按掉这个 video 了。相关的影片呢，我之前在做那个沙嘎的。评测里面有提到，沙嘎跟贝扎的区别啦，因为贝扎就是长冲程的引擎，沙嘎是短冲程的引擎。有兴趣你可以去看一下。总之这辆车的加速就有一点像布罗多车的感觉啊，你一踩油它就直接来啊，那个力，一直要冲，一直要冲这样子。现在让我们先走一段 corner 看一下。进 S 档，用这个换挡拨片，把转速保持在 RPM 2以上。哦，调转为低模。把 eco mode 关掉了，因为我不喜欢 eco mode。eco mode 呢，它的原理是啊，它会让那个油门的敏感度降低啊。你要踩比较多油，它才会收到你的指令。哦，你要加速，它就是以这种被动的方式啊来帮你省油，就好像你挤那个番茄酱是吗 ？normal mode 就是你开瓶盖这样子挤啊
一空问就是呢，那个番茄酱的瓶盖啊，关掉一半。所以有时候当你需要速度的时候啊，你开出一空问就有一种绑手绑脚的感觉。所以我觉得省油的东西呢，你用你的右脚来控制比较好，不用用什么所谓的一扣木。那在那边过完呢，我就觉得普普通通啦。一台 C C M 的车的标准来看的话是中等的，中等再上一点，因为它我觉得它好过我之前试驾过的那个 Optima K 3 s l 斯拉多，差不多同一个时期这样子的车啦。然后好过德大 Corolla 那个时期的，应该是德意语啊。这辆车的后面的悬挂系统是 Multi Link， 宽带有自己的坚持的。在那个年代啊，很流行 Toshiba b e a m 的后面的悬挂系统，也就是扭力梁啦。所以你 j 起来看呢，那个时代的像 Corolla 啦、Optima K3 啊、Nissan c u v 啊。你接起来看，你看它后面的车脚很简陋了，一只梁吧，它没有很多关节。然后像这个猫地令的呢，它后面的那个悬挂系统就很多关节了，所以过弯的表现就比较好一点。然后我觉得，不懂是不是错觉，我感觉它 steering 蛮小的。我又喜欢这种小的 steering 哦，因为你动一点就动很多了嘛，这种小的 steering。加速看一下、啊，不错，加速不错，没有到十分好，但是不错。其实这个九代 C V， 宽大当时是走错了一步棋啊，因为那时候它抵站的时候是正好是金融风暴的高峰啊，在二零零八年的时候。所以宏达的高层就决定要做一台呢，以节能省油为取向的 C V， 就做出了一个外形如此斯文的 C V， 车身的尺寸还缩小了一点点，然后内装的品质呢，可以说散发出偏逸车的感觉啦。所以，嗯，这样子的外形加上。这个没有什么进步的那一桩呢，就导致了当时在美国市场啊，它一开卖的时候呢，他们对比同时期跟上一代的 CV 开卖的时候那个销售数据对比呢，它下滑了十五 percent。所以为了补救这个东西呢，他们就在二零一三年的时候在美国版的有做一个 facelift 啊，马来西亚就没有，因为你知道啦。不管你样子长什么样啊，在马来西亚，你只要做一个宏大的牌子下去哦，肯定会卖的那辆车。哎，我现在尝试一下它的 handling Not bad. 跟刚才的推论是一样的。胜过奥迪马 K 三，胜过宾利伊兰特拉，胜过 Corolla Artis， 胜过尼桑修飞，输给马自达三一点点。马自达三 corner 的时候呢，那个 body roll 侧倾比它少。然后呢，整体的那个 steering 的感觉，马自达三也比较好。它那个 steering 很像马自达三的啦。你进弯的时候啊，你摆空了，你就知道 OK， 这个角度够了，然后你就不用再修正了。然后这两呢
在进空的时候哦，你要花比较多时间去找那个过弯的角度，你方向盘会不大确定，好像太多，好像太少，你要在弯的中间，你才发现到哦，这个这个角度是对的，就比较慢一点啦、啊，它 steering 的感觉就感觉没有那么像，那个路感没有那么清晰啊。OK， 现在就来跟你讲点 boring 的东西啦。这辆车呢，你看它的 b r o s l o p e ratio， 它的 b r o 跟 s l o p e 的比例啦，它是属于长冲程的引擎，也就是 s l o p e 那个活塞的形成呢，上下的形成呢，是大过那个气缸的宽度的。因此在这样子的情况下呢，那个活塞啊。它运动的行程比较长，所以我们把它称为长冲程 （long stroke）。这种长冲程的引擎设计呢，它的优点在于呢，它可以在低转速啊，也就是三千 RPM 以下的时候，给到你一个比较好的加速反应。所以你可以发现到，本罗多的多数的车子呢，都是采用长冲程的引擎设定。然后像第八代的 Civic 用的是 K 2 0系列的引擎。K 2 0系列引擎呢，它本身就是一个以高性能取向为设计的一个引擎，所以它使用的是中等的冲程、中冲程的引擎设定了。如果我没有记错，它的这个 b r o k e n s o r t ratio 都是八六八六啊，这一点也跟那个德到八六一样咯，那个 b r o k e n s o r t 的长度是一样的，我们把它称之为中等冲程的引擎。这种中等冲程的引擎跟这种长冲程的引擎相比起来呢，中等冲程的引擎呢，在高转速、在中高转速的表现会比较好，也就是 RPM 三过后，你会感觉它的加速力道会比较强劲。最明显的例子呢，就是你可以看那一个比罗多贝扎一点三跟沙卡一点三，像我之前做过的那个 review， 沙卡 review 有讲到的东西，就是呢。两款车，它的马力跟扭力的输出是差不多的，但是呢，这个杯架你会感觉呢，它零到四十啊，它起步比较有力。博罗多车都是给人这样子的感觉啊，零到四十啊，你在四七加的时候，你感觉博罗多车哇，怎么它起步这样快了？一点三，跟别人一点三相比啦，这个就是它的秘诀。博罗多的车呢，它的引擎大多数都是用 long stroke 的引擎设计。所以导致的呢，它零到四十比较快，但是零到一百呢，这个一点三的杯架就没有这个沙嘎那么快，因为沙嘎它用的是中等的冲程的引擎设计，所以在 RPM 三过后呢，就是沙嘎发挥的时候啊。如果你有留意到呢？我们如果在低压，比如讲你等红绿灯啊，你在低档，然后一绿灯你踩完油呢，它一会要拉到完，嗯，六千转，不、嗯，进二号的时候呢，它是从差不多 RPM 四千转开始了，在二号压的时候啦，所以你这种长冲程的引擎呢，你发挥的地方就只有一号压的 RPM 一。到四那个时候，二号压的时候，你的 RPM 就落在四了嘛。当你全力冲刺的时候，所以呢，这就导致啊，多数的性能车都会用中冲程或者是短冲程的引擎设计。这样子的短冲程或者中冲程的引擎设计呢，它的活塞上下的动作就比较快，就比较有利于达到一个高转速的状态。所以在高转速的时候，它的输出会比较好。比如说像 F1 的赛车啊 ，F1 的赛车就是很典型的短冲程的设计，它的那个 b r o 是多过那个 s l o p e 的，它就是这样，它的活塞上下运动很快。我总结一下这两车呢，操控性还可以啦，普通、中等，再好一点啦，在细型版的车、细型版的手电里面。然后呢，加速表现不错，但是它的引擎设定有点粗糙。你踩油的时候
，有一种错觉，好像再加一两比较有力的麦 B 这样，柴油它突然间，尤其是你的速度在少过二十的时候，你柴油啊，你感觉它会突然间冲一下，那种感觉就呃很不豪华啊，这样的感觉。它在起步的时候，它是一个好的东西，你在市区行驶，你在出路口啊的时候啊，反应比较好。但是呢，就给人家一种不够 premium 的感觉。然后呢，再来就是它的高速稳定性，中等。好了，又到了总结的时间了。我总结来说，这台车的缺点呢，主要是有两个。第一个就是它的隔音不是说很好，风噪声有点大声，在你跑快的时候，超过九十 km/h 的时候了。这个缺点就是呢，它的内装真的不够高级啊，是有一点气的味道了。它的这个内装，就是这两个小缺点罢了，其他都是不错的。然后这辆车油耗，在我刚才的测试之下呢，得出来的数目字是十点三 km per liter， 这个数据不算相当的省油，但是也不会说很吃油了。为什么呢？因为我刚才试驾是不是说很斯文的嘛，我都是有拉这辆车的嘛，所以这个油耗是理所当然啦。十点三 km 不离的，然后同样的，我也总结出买这辆车的两个理由。第一个理由就是这辆车五十八千，它是一辆 C segment 的车，哎，它比那些 B segment 的，像德达 Vios 啊、Honda City 啊，在跑远途方面呢，肯定是它比较舒服的。有一句谚语说得很好啊，就是说在欧洲一百年很短暂，在美国呢一百公里很靠近。这个谚语就很好的解释了，为什么在美国呢？通常他们都喜欢比较大辆的车，因为跑远途比较舒服嘛。所以你看，美国的汽车销售数据，那些很好卖的车都是 C 级们以上的，像 CS5 啊、CRV 啊、德国大 Camry、德国大 e c o r d 都是 C 级们以上的车了，都比较好卖。这个是第一哦。第二就是呢，你看这辆车。它是一辆 C 级的车，它比较大胎嘛。在安全方面呢，如果你发生碰撞的时候啊，这个大胎的车，你坐在里面，跟一辆 B 级的小车你坐在里面，哪一辆可以更好的保护到你呢？我相信答案很明显哦。加上这辆车呢，不管是在 Asian a n c a p 还是美国的 IHS 的测试之下呢，它的防撞系数都是很高的。本期的影片就到这里了。如果你喜欢我的影片的话，别忘记给我一个赞，然后订阅一下我的频道。你的鼓励对我来说是非常重要的，因为现在我的订阅还没有过两万嘛。我要跟人家借车的时候呢，我一定要拿一个借口嘛，跟人家讲：你看我的 subscriber 这样多，更多人可以看到你的车行，更多人可以看到你的生意。如果你借我车的话，但是当人家看到我的 subscriber 少过两万的时候，我这些言论就没有什么说服力了。所以，如果你想让我更方便的接车，让我更方便的带给你更多车 review 的话呢，麻烦你，如果还没有订阅的话，你可以订阅一下我的频道了。今天片就到这里了，我们下次见 ，Thank you。